Druze leader Walid Jambulat said some incredibly hostile statements against the Syrian regime at the one-year anniversary commemoration of the car bombing that killed Lebanese Prime Minister Rafik Hariri. Do you believe that he's trying to foment a revolution in the military ranks in Syria because the leader of the Syrian military is also Lebanese, is also rather a Druze? ولين جنبلاط هو من أحد المعارضين القويين في في لبنان للحكم السوري بالأخص تطرق ولين جنبلاط البارحة في خطابه عن الثورة ممكن إنه يعمل ثورة داخل الحكم السوري ممكن تسميتها ليست ثورة وإنما زعزعة الحكم السوري عن طريق أبناء طائفته أو أبناء فئاته اللي هم الدروز الموجودين في المقربين جدا من الحكم السوري ومن بشار الأسد نفسه أو ذاته حاول خلال خطابه منادات أو التوصية ومنادات الشعب الدرزي في سوريا إلى ترك الحكم السوري والإبعاد عن الحكم السوري وأطلق عليه اسم الحكم الإرهابي الحكم الإرهابي السوري لبشار الأسد هذا ما سماه وليد جنبلاط في الخطاب البارحة وكذلك كان تواجد في الخطاب مع, مع وليد جنبلاط من أحد المعارضين ابن, ابن القتيل رفيق الحريري الذي اغتيل قبل سنة من هذا اليوم والذي يسمى سعد الحريري وهو أيضا من المعارضين لبشار الأسد ولسياسة بشار الأسد كذلك وليد جنبلاط ذكر القضية إيران وسوريا وهو المحور الإيراني والسوري الإرهابي هكذا سماه وليد جنبلاط وكما نرى أن لبنان الحكومة اللبنانية بدأت تأخذ ضغط عالمي على إيران على إيران وعلى سوريا ذاتها وهذا ليس ثورة سورية وإنما زعزعة الحكم السوري Do you believe because of what Walid Jambulat said that he is now a dead man walking? هذا سؤال جيد المعارضة اللبنانية منذ فترة طويلة هي في خطر خطر على حياته رأينا ذلك بمقتل رفيق الحريري وغسان التواني الذي قتل برضو قبل فترة قصيرة نعم ذكر أن وليد جنبلاط في جريدة المستقبل نرى ذلك ذكر بالعربية أطلق على ذلك اسم الشهيد الحي ممكن رؤية ذلك الشهيد الحي ز ز هذا يعني أنه أنه قد قتل أنه إنسان ميت لكنه يخاطب الناس هذا ما هذا ما تقوله الجرائد وال وال والصحافة العربية وكذلك وليد جنبلاط بدأ بالحذر على نفسه أو بالخوف على نفسه لأنه قد أكثر أو تزاود في ال في الكلام على على بشار الأسد وعلى الحكم السوري وعلى إيران ذاتها. Okay, thanks. And the last question: Do you believe that uh, Lebanon is, will be in some time in the near future perhaps ready for some kind of peace deal or at least talks, negotiations with Israel despite the strength of Hezbollah that's supported by Iran in the south and causing so many problems of course for Israel and also for the Lebanese. هنا يجب عمل التفرقة ما بين حزبالله وما بين لبنان حزبالله هو فئة مختلفة عن لبنان ومنفصلة عن لبنان هي بجانب السوريين والإيرانيين أما لبنان الحكومة اللبنانية تحولت إلى إلى منطلق معتدل أكثر من من حزب الله حزب الله يقف بجانب سوريا يقف بجانب إيران هذا رأيناه لمدة سنين طويلة أما اللبنانيين ممكن أن نشعر ذلك خلال خلال الخطابات التي يجروها أنهم أصبحوا معتدلين ويوجد إمكانية للتحدث مع إسرائيل لكن يوجد لديهم الكثير من الشروط التي يجب أن أن تقوم بها إسرائيل لكن وصلوا إلى مرحلة الاعتدال بعد الضغط العالمي والضغط الهي وبعد وجود أن سوريا وإيران في مقدمة الإرهاب ضد اللبنانيين ضد المصلحة اللبنانية بالأخص فريس خامد of uh, InfoLive TV's Arab Desk Chief Editor, thanks for speaking with us taking the time out from the busy day and uh, we'll both get back to work For InfoLive TV, this has been Dave Bender in Jerusalem with Firas Hamid Shukran lak.